6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Hamburg. Für diese Menschen kann demnach Alltägliches wie ein Behördenschreiben zum Problem werden. Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen. Ute Hohlschuhmacher wirbt in Berlin für Kurse gegen Lese- und Schreibschwäche. Vor sechs Jahren hat sie selbst erstmals einen besucht, denn sie konnte kaum schreiben nach ihrer Schulzeit, bekam anschließend Probleme beim Arbeiten, etwa in Restaurants. Na, wenn der Koch schon gesagt hatte, äh, Ute, schreib mal die Speisekarte, dann habe ich schon Panik, Angst gekriegt, bin angespannt gewesen und dann musste ich auch mit der Wahrheit rauskommen. 0,6 Prozent der Erwachsenen hierzulande haben Probleme mit Buchstaben, können etwa B und D kaum unterscheiden. 3,4 Prozent haben Probleme mit Wörtern, schreiben beispielsweise Chef mit SCH. 8,1 Prozent haben Probleme mit Sätzen, können schon etwas kompliziertere beim Lesen nicht erfassen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Hamburg. Bildungsexperten fordern mehr zielgerichtete Kurse für eine bessere Lese- und Schreibfähigkeit. Wir haben zum Beispiel eine deutlich erhöhte Arbeitslosenquote bei den gering literalisierten und da sind ähm, Arbeitsamt geförderte ähm, Angebote schon sinnvoll und wichtig. Wir haben ähm, eine erhöhte Migrantenquote unter, innerhalb derer, die gering literalisiert sind in der deutschen Sprache und Schrift. Das heißt, da sind Angebote wichtig, dass man vom Deutsch sprechen dann eben auch zum sicheren Deutsch schreiben kommt. Die Forscher sehen Erfolge im Vergleich zur ersten Studie vor acht Jahren. Seitdem tun Bund und Länder mehr für Menschen wie Ute Hohlschumacher. 1,3 Millionen Erwachsene, so die Forscher, können inzwischen besser lesen und schreiben.